కేసీఆర్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు పోటీ చేయనున్నారా శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తారా అవును ఇప్పుడు ఇది తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్గా మారింది కేసీఆర్ ఓటమి తర్వాత ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేయకపోయినా ఆయన మనసరిగిన వారు మాత్రం శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తారని మాత్రం చెబుతున్నారు కేసీఆర్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రెండు చోట్ల పోటీకి దిగారు కామారెడ్డి గజ్వేల్లోని ఆయన బరిలోకి దిగడం అప్పట్ అప్పట్లోనే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది చివరకు ఆయన గజ్వేల్లోని గెలిచి కామారెడ్డిలో ఓడిపో ఓటమి పాలయ్యారు ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి రాలేదు ఇటు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాక తాను కామారెడ్డి ఓ ఓటమిని కేసీఆర్ ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయారు దీంతో ఆయన గజ్వేల్ శాసనసభ స్థానానికి కూడా రాజీనామా చేయాలని భావిస్తున్నారు తాను శాసనసభ్యుడిగా కొనసాగడం కంటే వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బరిలో దిగడం బెటర్ అని ఆయన భావిస్తున్నారు శాసనసభ్యుడిగా ఆయన అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉండదు ఆయన ఇగో అంగీకరించడం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తరువాత తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి దాదాపు పదేళ్ల పాటు ఉన్న శాసనసభలో ప్రతిపక్ష స్థానంలో కూర్చోవడాన్ని ఆయన నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నారు అధికార పార్టీ తమకు మాట్లాడేందుకు కూడా పెద్దగా సమయం ఇవ్వకుండా ఎదురు తిరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేస్తున్నారు అందుకే శాసనసభ పక్ష నేతను ఎవరినో ఒకరిని ఎంపిక చేసి తాను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని భావిస్తున్నారు వీలుంటే అప్పటి అవసరాలు ఆకాంక్షలను బట్టి పార్లమెంటుకు పోటీ చేయాలన్న ఉద్దేశం ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కొన్నాళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని వదిలి ఢిల్లీకి వెళ్లనున్న ఆలోచన కూడా చేస్తున్నారు కేసీఆర్ ఎటు పార్టీని కేటీఆర్కు అప్పగించాలని భావిస్తుండంతో రానున్న ఐదేళ్ల పాటు ప్రభుత్వంపై పోరాటాన్ని ఆయనకే వదిలేసి తాను ఢిల్లీకి వెళ్ళి కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నారని పార్టీ వర్గాల నుండి అందుతున్న సమాచారం ఢిల్లీలో ఉండి కావాల్సి వస్తే ఇక్కడి కేటీఆర్కు దిశానిర్దేశం చేయవచ్చని ఇక్కడి ఉండే అధికార పార్టీ నేతల మాటలతో అవమానాలు పడే కన్నా పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి అక్కడకు వెళ్ళడం మంచిదన్న డిసిషన్కు ఆయన వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది